హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్లో మన ఇండియాలో చాలామంది భయపడుతున్న ఒక సీరియస్ ఇష్యూ ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఉన్న కొంతమంది పాపులర్ పీపుల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ అకౌంట్స్ని హ్యాక్ చేశారు ఇక్కడ పాపులర్ పీపుల్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్టీలకు సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాపులర్ న్యూస్ ఛానల్స్కి సంబంధించిన సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్టులు కావచ్చు అలాగే మన ఇండియాలో కొంచెం హయ్యర్ పొజిషన్లో ఉన్న హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు కావచ్చు ఇలా మన ఇండియాలో ఎవరైతే కొంచెం హయ్యర్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళ వాట్సాప్ అకౌంట్స్ని టార్గెట్గా చేసుకొని ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన ఒక పాపులర్ స్పైవేర్ కంపెనీ ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ అనేవాళ్ళు ఇంజెక్ట్ చేసిన ఒక స్పైవేరే మన ఇండియాలో ఉన్న కొంతమంది పాపులర్ వాట్సాప్ అకౌంట్స్ని హ్యాక్ చేసింది ఈ స్పైవేర్ పేరు పెగాసస్ స్పైవేర్ అసలు ఈ పెగాసస్ అంటే ఏంటి దీని పని ఏంటి ఇది ఎందుకు హ్యాక్ చేస్తుంది అలాగే ఏ విధంగా హ్యాక్ చేస్తుంది మనం ఎలాగ సేఫ్గా ఉండాలి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోలకు వెళ్ళడం కంటే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఎవరైతే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు వెంటనే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాని పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ కూడా ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే నేను ఏదైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే నేను మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఇక మనం ఈ పెగసస్ స్పైవేర్ గురించి తెలుసుకుందాం జనరల్గా మనకి మెలాషియస్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంటే ఒకటి యాడ్వేర్ ఒకటి మాల్వేరు వైరస్ అలాగే ట్రోజన్ అలాగే స్పైవేర్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెలాషియస్ సాఫ్ట్వేర్లు అనేవి ఉంటాయి యాడ్వేర్ అంటే ఇదేం చేస్తుందంటే మీ పీసీలో కానీ లేదంటే మీ మొబైల్ ఫోన్లో కానీ ఒక చిన్నపాటి సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది అది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే మీ స్మార్ట్ ఫోన్ స్క్రీన్ మీద కానీ లేదంటే మీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాడ్స్ అనేవి ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది అంటే అసలు మీరు ఏది యాడ్ కూడా ఓపెన్ చేయరు కాకపోతే యాడ్స్ అనేవి మీకు ఆటోమేటిక్గా పాపప్ రూపంలో వస్తూనే ఉంటాయి ఇది యాడ్వేర్ చేసే పని ఇక రెండోది మాల్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక చిన్నపాటి సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో మీ ఫోన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది మీ ఫోన్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ మెమోరీ అనేది హ్యాక్ చేస్తుంది దాన్ని ఎవరైతే దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేశారో వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తుంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లో యాక్టివ్గా ఉంటారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు సంబంధించిన పర్సనల్ డేటాని వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ వైరస్ ఏంటంటే ఇది కూడా మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటిది ఇది ఒక మీది ఏదైతే మీ కంప్యూటర్లో కానీ మీ ఫోన్లో కానీ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన కోడ్ మొత్తాన్ని కూడా రీమాడిఫై చేస్తుంది వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు మాడిఫై చేసుకుంటారు అక్కడ మళ్ళీ మీకు యాడ్స్ లాంటివి చూపిస్తారు ఇలా రకరకాల పనులు ఈ వైరస్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది ఇక లాస్ట్ మనకి స్పైవేర్ ఈ స్పైవేర్ ఏం చేస్తుందంటే మీ ఫోన్లో ఉన్న డేటాని ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని వాళ్ళు టార్గెట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఏరియా మీద వెళ్ళి స్పై చేస్తుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పెగసస్ స్పైవేర్ అనేది వీళ్ళు వాట్సాప్ని టార్గెట్ చేశారు కదా అంటే వాట్సాప్ మీకు ఇంటర్నల్ మెమొరీలో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే కొన్ని ఫోల్డర్స్ రూపంలో ఫామ్ చేస్తుంది కదా వాట్సాప్ డాక్యుమెంట్స్ అని వాట్సాప్ ఆడియో అని వాట్సాప్ వీడియో అని వాట్సాప్ ఇమేజెస్ అని వాట్సాప్ వాయిస్ నోట్స్ అని ఇలా మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా సో ఆ ఫోల్డర్ అంటే వాట్సాప్కి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ ఫోల్డర్ మొత్తాన్ని కూడా ఇది స్పై చేస్తూ ఉంటుంది మీ వాట్సాప్లో ఏదన్నా పర్సనల్ డేటా కానీ లేదంటే పొలిటికల్ డేటా కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా సరే ఏదైనా సరే వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా ఏదైనా దొరికింది అనుకోండి వెంటనే అది మానిటర్ చేసి వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉంటుంది ఇది పెగసస్ చేసిన పని ఇది ఎవరు తయారు చేశారంటే ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన ఒక పాపులర్ స్పైవేర్ కంపెనీ ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ అనే వాళ్ళు దీన్ని తయారు చేశారు ఈ స్పైవేర్ని డిజైన్ చేశారు ఇది ఇప్పుడు కాదు యాక్చువల్గా రెండు వేల పదహారు నుంచి ఈ స్పైవేర్ అనేది మనకి యాక్టివ్లో ఉంది ఫస్ట్ దీన్ని మనం చూసింది యూఏఈకి సంబంధించిన హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ మన్సూర్ అనుకుంటా అతని అకౌంట్ని యాక్ట్ చేశారు అప్పట్లో రెండు వేల పదహారులో అప్పటి నుంచి వాట్సాప్ మీద కొంచెం వీళ్ళకి కన్నే ఉంది సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే ఎవరైతే వాళ్ళకి వర్క్ ఇస్తారో ఆ వర్క్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరినైతే టార్గెట్ చేయమంటారో ఆ వర్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అనుకోండి ఇంకొక యూట్యూబర్ మీద టార్గెట్ చేయమని నేను వాళ్ళకి పని చెప్పాను అనుకోండి సో ఆ యూట్యూబర్ మీద టార్గెట్ చేసే వాళ్ళు స్పై చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ మనకి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ డేటా దొరికింది అనుకోండి అది వాళ్ళు తీసుకొని మనకి ఇస్తారన్నమాట ఇది ఈ పెగసస్ స్పైవేర్ చేసే పని ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే ఇది జనరల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫామ్లో మన 
ని పట్టుకోవాలి వాట్సాప్ లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ లో బిగ్గెస్ట్ లూప్ హోల్ ఏంటంటే ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాబ్లమ్ అసలు ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజు అనేవాడు సురేష్ అనేవాడికి మెసేజ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి రాజు టైప్ చేశాడు సురేష్ కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఈ గ్యాప్ లో మనకి ఏదైతే మనకి క్లౌడ్ లో మెసేజ్ వెళ్తూ ఉంటుంది కదా వాట్సాప్ సర్వర్ ద్వారా ఇలా మెసేజ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రాజు ఫోన్ లోంచి బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సురేష్ ఫోన్ లోకి ఆ మెసేజ్ వెళ్ళేంత వరకు క్లౌడ్ లో ఉంటుంది ఈ క్లౌడ్ లో దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఉంచుతారు ఎన్క్రిప్షన్ అంటే లాక్ చేసి ఉంచుతారు అది మీకు డిజిటల్ ఫామ్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకట్లు సున్నా రూపంలో కనిపిస్తుంది వన్ జీరో వన్ జీరో ఇలా చూపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అంటారు అయితే వీళ్ళు రెగ్యులర్ గా మెసేజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ప్రాపర్ గానే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే మీరు బ్యాకప్స్ పెట్టుకుంటారో గూగుల్ డ్రైవ్ కి అప్పుడు మాత్రం ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయట్లేదని వాట్సాప్ మీద చాలా వరకు ఇష్యూస్ అనేవి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో మనకి వస్తూనే ఉన్నాయి వాట్సాప్ దాన్ని సాల్వ్ కూడా చేయలేకపోతుంది ఈవెన్ మనకి రెగ్యులర్ చాట్ మెసేజెస్ లో కూడా ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయట్లేదని ఇంత ముందు కూడా మనకి వాట్సాప్ మీద కంప్లైంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఈ వాట్సాప్ లో ఉన్న ఈ వల్నరబిలిటీ వల్నరబిలిటీ అనేది ఒక లూప్ హోల్ లాంటిది ఈ లూప్ హోల్ ని పట్టుకున్న వాళ్ళు సో వీళ్ళకి జనరల్ గా వాట్సాప్ లో మనకి చాట్ లో గానీ వాయిస్ కాల్స్ లో గానీ వీడియో కాల్స్ లో గానీ ఇలాంటి వర్నరబిలిటీ అంటే ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాబ్లం ఉందని వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు ఈ మాల్వేర్ ని దాన్ని ఈ స్పైవేర్ ని దాంట్లోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు సో వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా వాట్సాప్ వాయిస్ కాల్స్ కావచ్చు వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ కావచ్చు ఇవి కూడా మీకు ఇంటర్లింక్ అవుతున్నప్పుడు అంటే రాజు సురేష్ కి చేస్తున్నప్పుడు అది ఎప్పుడైతే మీకు క్లౌడ్ లో వెళ్తుందో అప్పుడు కూడా మీకు అది ఓపెన్ గా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అంటే ఎక్కడైతే వీళ్ళు ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని టార్గెట్ గా చేసుకొని ఆ కాల్ వెళ్ళేటప్పుడే ఆ కాల్ ని వీళ్ళు టోటల్ గా మార్చేస్తారు అంటే రాజు నుంచి రావాల్సిన కాల్ ఏదో ఒక అన్ నెంబర్ అన్నో నెంబర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది సో అతనికి మాత్రం వాట్సాప్ లో కాల్ వస్తున్నట్టు చూపిస్తుంది వన్స్ మీరు దాన్ని లిఫ్ట్ చేశారనుకోండి వెంటనే మీరు యాక్టివ్ గా ఉన్నారని అర్థం మీ ఫోన్ హ్యాక్ అవడానికి రెడీగా ఉందని అర్థం ఇది వాళ్ళు చేసిన పని ఈ పెగసస్ స్పై వేర్ చేసిన పని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా వీళ్ళు చేసే మెథడ్స్ ఏంటంటే వాట్సాప్ ఆడియో కాల్స్ కావచ్చు వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ రూపంలో ఏదైతే ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాబ్లం ఉన్న డివైస్ ఉన్నాయో వాటిని టార్గెట్ గా చేసుకుని వీళ్ళు చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తున్న టార్గెట్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే మన ఇండియాలో ఉన్న కొంతమంది పాపులర్ పీపుల్ సంబంధించిన డేటా మాత్రమే వాళ్ళకి కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్న ప్రియాంక గాంధీ గారి వాట్సాప్ అకౌంట్ కూడా హ్యాక్ అయింది అలాగే బీజేపీకి సంబంధించిన కొంతమంది వాళ్ళకి కూడా హ్యాక్ అయిన మనకి ట్విట్టర్ లో పెడుతూనే ఉన్నారు కదా సో వీళ్ళని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే ఏదైనా సరే పొలిటికల్ గా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ లేదంటే టోటల్ గా ఒక పార్టీని టోటల్ గా ముంచేయాలన్నా లేకపోతే పార్టీని లేపాలన్నా కానీ ఇలాంటి సీక్రెట్ ఏదైతే మ్యాటర్స్ ఉన్నాయో అలాంటివన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద పొలిటీషియన్స్ దగ్గరే ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళని టార్గెట్ చేసుకుని వీళ్ళు ఈ స్పైవేర్ ని రిలీజ్ చేస్తారు అలాగే డిఫరెంట్ గా డెఫినెట్ గా మనకి పెద్ద పెద్ద న్యూస్ ఛానల్ సంబంధించిన సీనియర్ జర్నలిస్టుల దగ్గర కూడా మనకు తెలియని చాలా డేటా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళని కూడా వీళ్ళు అటాక్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇది ఈ పెగాస్ స్పైవేర్ చేసిన పని ఇప్పుడు మనం సేఫ్ గా ఉన్నామా లేదంటే ఇప్పుడు మనం పెద్ద 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 పొలిటీషియన్స్ కాకపోవచ్చు కాకపోతే ఇంకేదైనా కాకపోవచ్చు కాకపోతే మనం కూడా సేఫ్ గా ఉంటాం మంచిది సో దీన్ని మరి ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్ మీకు ఏదైనా అన్నో నెంబర్ నుంచి వాట్సాప్ కాల్స్ వస్తున్నా వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ వస్తున్నా దాన్ని లిఫ్ట్ చేయకండి లిఫ్ట్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా మీకు మీరు కూడా అటాక్ రెడీగా ఉన్నట్టే అర్థం అన్నట్టు అలాగే మీ వాట్సాప్ లో ఉన్న ఏదైతే కొంచెం సీక్రెట్ ఫైల్స్ ఉండో అవి మీరు వాట్సాప్ లో ఉంచుకోకండి ఇది బెస్ట్ మెథడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వాట్సాప్ ని టార్గెట్ చేసింది మెయిన్ అంటే వాట్సాప్ లో ఏదైతే పర్సనల్ డేటా పంపిస్తున్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉన్నాం అనుకోండి మనకు సంబంధించిన బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా మన పర్సనల్ లావాదేవీలు కావచ్చు ల్యాండ్ కి సంబంధించి లేదంటే రిలేషన్షిప్ లో కావచ్చు లేదంటే ఉన్న గొడవల గురించి కావచ్చు ఏదైనా సరే ఇలాంటి ఇష్యూస్ వాళ్ళు టార్గెట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మనం ఐకాన్స్ కాకపోవచ్చు కాకపోతే మనకు సంబంధించిన డేటా కూడా వాళ్ళకి అవసరం అయి ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సంబంధించిన బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ లాంటివి సో ఇది పెగసస్ స్పైవేర్ చేసిన పని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా వీళ్ళ టార్గెట్ మన ఇండియా
వాడుతున్నాయి అనుకోండి వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ రిలీజ్ చేస్తుంది అలాగే మీకు కస్టమ్ రోమ్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు అనుకోండి ఎంఐ కలర్ వైస్ ఇలాంటి వాటివి వాళ్ళు టూ మంత్స్కి ఒకసారి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు వెంటనే ఎప్పుడైనా సరే అప్డేట్ కనిపించింది అనుకోండి వెంటనే మీరు అప్డేట్ చేసుకోవడం చాలా చాలా బెటర్ ఎందుకంటే పెద్ద సొల్యూషన్స్ అయితే ఏమి లేవు సింపుల్గా మీరు వాట్సాప్లో ఏదైనా అన్నో నెంబర్స్ నుంచి వస్తుంటే కాల్స్ కానీ మెసేజెస్ కానీ అసలు వాటికి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ అయితే మీరు ఇవ్వద్దు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పెకెసెస్ స్పైవేర్ ఇది తయారు చేసింది ఇజ్రాయల్కి సంబంధించిన ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ అనే ఒక స్పైవేర్ కంపెనీ అనమాట సో వీళ్ళు డిజైన్ చేసిన స్పైవేర్ ఇది సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను వీడియో నేస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేయండి నేను కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్